все-таки, наверное, лучше остановиться на тех проблемах, которые наиболее насущны, которые э, имеют к нам непосредственное отношение. Вот, поэтому, естественно, хорошо было бы вот, эту лекцию прочитать э, на тему о православно-католическом диалоге. Это так. Но э, поскольку речь идет о диалоге, то, естественно, мы должны знать, с кем мы вступаем в диалог, что он с собой представляет. Да? Причем не только внешний образ, потому что внешний образ часто очень красивый, вот, а что с собой представляет изнутри э, эта организация, которая э, сейчас в настоящее время фактически выходит на э, позиции такого идейного лидерства идейного лидерства в западном мире. То есть действительно реально позиция католицизма за последние где-то 6 лет очень сильно окрепли, в этом плане очень сильно изменились. Вот, и если до этого католическая церковь была как бы в тени, мы периодически только слышали о Папе Римском, периодически слышали какие-то заявления Рочи, то сегодня фактически э, речь идет о том, что э, папство э, выходит на лидирующие идейные позиции. Вот. И оно уже это не скрывает, оно уже это говорит открыто. Наиболее явно это проявилось во время встречи в осадке в Аквиле, когда обсуждали да, проблему глобального управления. Вот по случаю этой встречи папа издал анциклику, которая как раз говорила о том, что необходимо строительство нового мирового порядка, где уже непосредственно использовал этот термин «мировая власть». Необходимо установить единую мировую власть, да, систему мировой власти. Совсем недавно тоже, да, вот этот кризис в Европе, финансовый кризис в Европе, он активизировал разговор о создании мирового центрального банка. Значит, Бенедикт XVI тут же на это отреагировал, заявив о том, что да, необходимо создать семейный центральный банк. То есть фактически Ватикан сейчас выступает в роли Глашатова, но мирового порядка, подводя под эту систему, под эту идею фактически религиозное обоснование. То есть рационально это обосновать уже нельзя. Понятно, что э, если мы будем рассуждать в терминах э, рациональных, так сказать, то э, весь э, преступный характер вот этой системы глобального контроля, которую создается, он будет совершенно очевиден. А как только мы переводим его в систему иррационального осмысления, тогда здесь, конечно, вот этот контроль за разумом, контроль за сознанием человека, он позволяет фактически управлять в, том, в нужном направлении. Так сказать, вот эту роль такой идейной, религиозной подпорки вот этой вот э, задачи строительства нового мирового порядка Ватикан сейчас и начал выполнять, причем еще раз подчеркиваю, уже открыто, не скрывая. Вот, поэтому э, все-таки для того, чтобы более четко представлять себе роль Ватикана, я думаю, я э, э, посвящу э, сегодняшнюю лекцию, ну, по крайней мере, значительную часть тому, что собой представляет э, Ватикан, э, э, католическая церковь или Ватикан, да, это вот или священный престол, святой престол, это часто все объединяется в единое целое. С точки зрения богословской, просто основные моменты затронут. С точки зрения политической, с точки зрения экономической, финансовой, с точки зрения разведывательной. Потому что Ватикан сегодня представляет из себя, фактически мы можем сказать, очень мощную разведывательно-политическую финансовую систему, структуру, которая прикрывается церковной организацией. Использует церковную форму для того, чтобы фактически реализовать свою миссию, свою роль вот в этой э, системе строительства нового мирового порядка. То есть у него совершенно определенная ниша, вот он ее и занимает. Поэтому вот это вот мы должны понимать, потому что часто, когда мы говорим о Ватикане, мы имеем в виду католическую церковь, мы ее представляем как часть э, церкви Христовой общей. На самом деле она уже давным-давно откололась от э, христианства, она представляет собой нечто совершенно иное, совершенно целое. Вот это вот мы себе должны очень четко представлять, понимать, чтобы не э, попасть фактически в лапы к монстру, которого мы не видим и не, не знаем. То есть, понимаете, это вот такая система, достаточно один палец. Сунуть у тебя не только что руки не останутся, всего тебя она поглотит. Потому что Ватикан имеет много э, столетний опыт управления э, не только людьми да, или массами людей. Он имеет многолетний опыт управления целыми государствами. Э, вот же организация всемир, всемирная, она распространяется не только на Европу. Католики сейчас, большая часть католиков это жители Африки. Да, Азии. То есть именно всемирный масштаб этой церкви, он 
абсолютно очевиден. Поэтому, когда э, мы имеем с ними дело, мы должны понимать, что это очень э, могущественная и мощная система. Так что я не буду э, больше э, говорить уже в общей слове сад, конкретно давайте тогда перейдем к этим вопросам. Если у вас есть э, изначально какие-то пожелания или вопросы, которые вас интересуют и хотели бы, да, чтобы на них мы поподробнее остановились, может быть, мы сейчас это э, выясним. Или все-таки, ну, я имею в виду, чтобы э, все-таки интересы самой аудитории. То есть вы так вот согласны, если мы так, да, рассмотрим эти вещи? Значит, что ну, касается вот этой первой сферы, чисто богословской, то тут надо сказать, что изначально э, э, фактически самого зарождения католицизма э, они допустили очень э, серьезное отступление от э, э, христианских норм, от э, правил соборности, которое, в общем-то, фактически стало э, основной причиной общего отхода в дальнейшем католицизма и э, допущения э, э, различных отступлений. Э, у нас часто обращают внимание, так сказать, на какие-то отдельные догматические моменты, в частности, вот на филиоквы, да, очень о филиоквы. Но это не главное, это не основное, это можно все изменить. Не это. Самое главное, что где-то уже с 3-4 века, а совершенно так четко, тоже в 5 веке, еще Львом I, так сказать, была сформулирована идея о том, что в этой церкви есть, о первенстве римской церкви, в самой церкви, в общехристианской, да, это вот эта идея, так называемая папская, или идея папского главенства, я говорю, еще раз хочу повторить, это 5 век по Рождеству Христову, которая обосновывалась тем, что римская епископ является преемником Петра, а Петру были переданы ключи от рая в силу того, что Христ... Петр был избран Христом в качестве опоры да, и главной основы церкви. Вот. То есть они неправильно интерпретировали это положение Христа, где он называет Симона Петром, говоря о том, что этот камень, то есть твоя вера это есть камень, именно на этом камне, на твоей вере мы будем созидать церковь Христова. Вот это единственное положение, которое они использовали для того, чтобы обосновывать право римского епископа на первенство в церкви. Затем эта идея со временем приобретала так сказать, да, все более и более четкие черты. Затем появилась идея о том, что епископ римский является наместником Христа на земле. Вот, то есть Бог, Христос, он где-то неизвестно где, да, в дальней поездке, а я, мы его замещаем. Вот, затем формулируется еще более так сказать, четкое положение о том, что римский епископ является не только главой церкви, но что он должен стоять во главе государства, Светских государств, то есть чисто теократическая идея. Вот. Ну и свою кульминацию фактически эта идея достигла уже на Первом Ватиканском соборе в 1870 году, была, когда был принят уже догмат, догмат о э, э, непогрешимости папского учения. То есть когда папа говорит экс катедры то есть как учитель-миссионер, то все, что он говорит, это непогрешимо. То есть фактически устами папы говорит Бог. Вот. Ну, я не буду уходить долго, это еще раз вот дальний вопрос, каким образом они обосновывали это положение. Ну, кратко коснусь только того, что это связано с общим пониманием церкви самой догматики, догматического богословия. Церковь считает, что оно происходит постоянно в процессе становления. Вот мы считаем, что догмы были все сказано, все завершено, и дальше мы можем только толковать и только жить в соответствии с этими догмами. Значит, католическая церковь исходит из того, что они происходит в процессе постоянного развития. Вот. И поскольку Папа воплощает из себя всю церковь, главу церкви, да, то именно Папе передается вот это право не просто толковать те или иные догматы, а их формулировать. Вот. Поэтому вот эта идея папской непогрешимости, она стала основной фундаментальной, которая фактически возвысила Папу э, не просто до положения сверхсвященника, там, да, а до положения э, э, святого, и даже не просто святого, иногда, так сказать, некоторые богословские учения, они возвышают Папу до э, роли э, Бога человека или человека Бога. То есть Папа фактически может толковать и даже э, переформулировать то, что было э, сказано Богом. Вот есть такие богословские концепции. Это не, они не закреплены как догматы, потому что догматы о непогрешимости, он, как бы, он идея зафиксирован, но дальше идет его толкование. Да? И уж как вы будете толковать, это зависит от конкретного богослова. Вот. Ну вот таким образом, что это произошло? Э, произошло э, следующее. То есть фактически Папа выступает в роли жреца, 
некого же лица, да, лица не просто священного, а святого уже при жизни, вот, который фактически, как вы понимаете, действует на людей как Бог. То есть это уже, так сказать, фактически конструкция секты, потому что в секте самое главное, что человеческая воля в ней подчиняется не Богу, она подч... не воле Божьей, она подчиняется воле руководителя этой секты. Вот, поэтому не случайно, что это положение, которое присутствовало еще до утверждения его в качестве догмата, оно привело к тому, что те ордена католические, те основные структуры, которые католическая церковь создавала, они вот эту идею, в первую очередь, христианин должен подчиняться своему начальнику, присутствовали очень четко. Особенно это проявилось вот при создании ордена иезуиты, который создавал Лайол Иглесис как раз в период реформации для того, чтобы спасти католическую церковь вот от этого страшного да, для нее нашествие от этой болезни. Вот. И в качестве основных положений э, в этом ордене Зуити учения о э, построении об организации общества присутствовали следующие положения. Значит, главное, что, чего добивались от члена э, ордена Зуити, это тотальное, абсолютное подчинение своему начальнику. Вплоть до того, что человек должен быть как труп в руках начальника. Человек это палка, которую можно, так сказать, да, поворачивать куда хочешь. Человек это значит, воск, э, который можно, форму, которую можно можно менять все. То есть э, вся система подготовки, вся система обработки сознания э, в ордене Зуити, она ставила целью довести человека до возможности полного подчинения, тотального подчинения руководителю. Вот, Бог где-то там, Бог не видим, вот, а здесь видимый начальник, которому ты должен уходить. Вот это все как бы вытекало вот из этого общего католического учения понимания. Поэтому еще раз говорю, догмат о непогрешимости, он это как бы закрепил. Э, вот, значит, и соответственно Соответственно, вот из этого положения папской, о папском главенстве вот, вытекало, так сказать, и все остальное учение, которое далеко не сразу сформулировалось. Вот первые, средне, первые века богословское учение христианской католической церкви фактически ничем не отличалось от нашего, от того, что было в восточном христианстве. А вот серьезные изменения, глубинные изменения происходят уже где-то в XI веке, когда при Григории VII папа значит, сформулировал положение о том, что мы должны создавать католическую церковь как некое государство в Европе. И в истории Запада это известно положение как э, папская революция. Э, там начинается борьба со светским государством, но главное не это. Главное то, что сформулировав вот это положение, что государи должны признать, что папа является и главой церкви, и главой э, государства, начинается создаваться такое теократическое католическое государство э, э, со своей системой управления, очень жесткой, да, через викарев, через э, э, жесткую систему э, э, информирование доносов. Вот. Далее создается своя экономическая система, своя финансовая система, создаются первые банки, так называемые христианские. Они как раз создавались именно для того, чтобы обслуживать финансы церкви. Вот. И создается, соответственно, и совершенно новая система мировоззрения, богословия. Схоластика появляется именно тогда, и тогда же именно схоластика формулирует учение о спасении церкви, которое, католической, которая очень сильно отличается от православного учения о спасении. Вот. У нас говорю, обычно обращают внимание только на некоторые какие-то различия домов. Нет, самопонимание католикам спасения, оно иное, нежели у нас. Вот. То есть это формирует, конечно, совершенно другой психологический тип. Да? Мораль, э, этика другая, э, другая, э, другая психология, другой, э, другой мировоззренческий тип. Вот, это вот э, так. Так что еще раз хочу подчеркнуть, не какие-то отдельные догмы, так сказать, э, да, э, нюансы или э, э, принципы нас отличаются. Потому что часто так представляют, что можно договориться с католиками, а, 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 они откажутся от каких-то своих положений, все. Нет, это целостная система, причем система, еще раз говорю, мировоззренческая. Ну, вот. И когда была, создавалась вот это вот э, новое учение о спасении и новое те, теократическое государство со своей системой, что здесь было очень важно? Ну, если мы будем вообще смотреть в целом на мир глазами Христа, как это было сказано, что вы помните основное положение, которое Христос сказал, да, нельзя служить мой, Богу и Мамоне. Это вот основа, это глава. То есть он ясно совершенно показал, что есть два пути. Значит, либо наша цивилизация создается на основе служения Богу, на основе любви к Богу, да? либо наша цивилизация создается на основе служения мамонии. Что такое мамона? 
это не просто богатство, да, Мамуна, хотя это Бог богатство, но речь идет о другом. Ведь властью обладает в этом мире только Бог. И Бог изначально, он властвовал, да, и в первые э, ранние, так сказать, годы существования народа Израиля, как известно, правили ими судьи. То есть не было царя, не было государя, то есть власть вся одного. А судьи, они просто следили за тем, чтобы люди соответствовали, жили в соответствии с заповедями Божьими. Все. Вот. А затем, когда они в окружении уже этих вот, да, других царств языческих поняли, так сказать, что им тяжело так существовать, захотели тоже себе царя, обратились, так сказать, и им дал Самуил, да, то есть Саул обратился к Богу и сказал, ну, говорит, пусть, если они не могут жить без царя, пусть имеют царя, но только они должны понимать, что они будут ему подчиняться как рабы. То есть человеческую власть они сами просили заменить, да, заменить человеческую власть божественную, власть Бога на власть человеческую. Вот, все. И вот с тех пор передается вот эта власть в руки человека. А ведь это самая страшная вещь. Ведь когда Христос, Бога искушали Христа 40 дней там в пустыне, то как раз его искушали в чем? Что он согласился на то, чтобы да, фактически не только надо сказать, на богатство, но и управлять людьми по законам магическим. Да? Вот. И это вообще самое страшное искушение Христа. В этом плане всегда привожу пример этой гениальной сказки Пушкина о старухе, да? который как раз очень хорошо показал ступеньки падения человеческого духа. Сначала она захотела быть богатой, она получила богатство, да? но богатство это не все. Она захотела получить что? Власть политическую. Она становится царицей. Но и это недостаточно. Следующая ступенька падения – это «я хочу власти магии». Магической. То есть я хочу, чтобы да, уже управлять э, фактически всем вот этим тайным миром. Уже... Вот то же самое в человеческой жизни, это самое страшное. Да? То есть богатство это одно, потом идет следующая ступенька, да? политическая власть, потом уже вы хотите власть. Вот, так вот, э, э, когда э, Христос говорил о власти, э, да, пути э, цивилизации, которые создаются на основе любви к Богу и на основе любви к богатству к Мамуне, то Мамуна воплощала собой именно вот эту вот власть и экономическую, и власть финансовую, и богатство, и одновременно, так сказать, да, власть человеческую. Вот. Так вот, как раз именно э, эту власть наиболее... Э, последовательно и именно такое понимание да, наиболее последовательно отставили древние языческие учения древние оккультные учения наиболее развита сказать, эта система была у халдеев именно тогда, когда иудеи находились в Вавилонском пленении они вот эту идею которая была им дана Богом извратили именно после того, как они вступили в контакт с этими халдеями именно там, тогда в этом период 6 да, век то Рождества Христова формируется вот это вот э, э, толкование, тайное толкование э, Ветхого Завета, которое мы э, называем Каббалой, которую позже они называли, потом затем оформилось уже в Талмуд, вот, но все равно тайное учение остается и общее и мировоззрение иудеев мы можем представить в виде такой трехчленной э, пирамиды, да, значит внизу это у нас Ветхий Завет, Тор, это для всех евреев э, или иудеев, да, далее идет Талмуд, который э, хорошо знает, так сказать, только определенная часть иудеев, так сказать, раввины, а дальше идет следующая ступенька, самое главное, это Каббала. Так вот, то, Талмуд, он, она, э, эта система толкует Тору, а Талмуд, в свою очередь, толкуется Каббалой. Вот эта система и стала, как вы понимаете, главной силой, которая противодействовала, противостояла христианству, потому что она в корне противоречила христианству. Если христианство говорило о религии любви и говорит о религии любви, то эта система, иудаизм, он говорит о религии денег и о религии власти. Значит, для нас это религия денег, нас все заставляет поклоняться золотому тельцу. Да? Но это только первый этап, это не самое главное. Самое главное – это религия власти, а вот религия власти, она для верхушки. Для них это все. И э, если мы будем давайте, следовать, так сказать, да, вот, эту, знаю, вот этой противоборствующей христианству системы, то можно сказать, что на протяжении веков и для того и создавали все эти тайные общества, оккультные общества, о которых у нас сейчас только говорят, и которые это очень модная да, тема, но она не говорит о главном. Да? Они всегда описывают э, не те подробности, которые нам помогают что-то понять. Значит, для чего смысл этих тайных обществ, окольных? В чем смысл вот этой системы, да, многоуровней, которые там существуют? 
существует. Это не приобретение тайных знаний. Это само собой, но это не главное, потому что часто эти тайные знания. Это другое. Значит, цель этих тайных знаний, то есть тайных обществ, выявление тех людей, которые обладают патологическим стремлением к власти. Понимаете? Вот, то есть они э, выбирают людей с этим психологическим типом, которые фактически подвержены главному греху, грех гордыни, возвыситься над человеком. А, вот, даже богатство -то, да, для чего люди стремятся к богатству? Чтобы с его помощью возвыситься. То есть опять-таки это грех гордыни, ничего более. То есть представьте, что если бы человек жил в пустыне, нужны были бы ему там 10 домов, 10, там, сотни нарядов, сотни э, других, так сказать. Да? Они перед другими возвышаются с помощью богатства. Ну, вот и здесь тоже это грех гордыни. Вот, значит, Появляются люди да, вот с этим э, страшным э, грехом, который его превращает в основной так сказать, достижение двигателя своего э, развития общечеловеческого. Вот. И поэтому наверх в этой системе к власти приходят люди, э, э, для которых власть превыше всего, которые готовы пожаловать абсолютно всем, чтобы ее получить. То есть это уже определенный психологический тип. Э, вот. Человек порядочный, человек, обладающий какой-то степенью так сказать, нравственности, он очень быстро пойдет, он где-то задержится на, низ, на низких ступеньках этого посвящения. Наверх он уже не сможет пройти, потому что да, либо он ужаснется и уйдет. И, кстати, бывали такие случаи, когда из оккультных обществ уходили, но, правда, как правило, потом это э, плохо эти люди кончали, потому что они оставались свидетелями. Да? Вот. Либо человек уже идет дальше, и, а какой-то остается вот на это. Поэтому эта система, она в течение веков вырабатывалась. И э, они, эти принципы, они, э, и реализация системы, она уже от Поэтому какая-то часть населения, она, то есть этих деятелей, она остается на уровне чисто управленческом, такой менеджеровском, да, это менеджеры, хорошие исполнители. Вот, вот орден Изуитов, он как раз и готовил таких исполнителей, да, людей, обработанных в сектантском духе. Вот, но наверх, так сказать, в итоге вот в эту элиту пробиваются, так сказать, люди уже еще с патологической стремлением власти. Поэтому отсюда так распространено сейчас убеждение, что, вы знаете, вот эти глобальные элиты, которые нами управляют, это не люди, потому что они проводят настолько антигуманную политику, говорят так, о сокращении населения, проводя эксперименты, так сказать, да, на ну, все, что мы знаем, вот это гмо-продукты, прочее, все это, это всего лишь на все проявление вот этой вот э, стра стратегии, реализации стратегии тотального контроля за населением. Значит, часть населения мы уничтожаем где-то две трети, потому что трудно этой массой управлять, а э этой остающейся одной трети мы управляем по э, нашим законам полностью подчиняния их сознания, да, такую методику подчинения их сознания нашей, нашей власти. Вот. Сокращается население тоже различными способами, для каждого свое, там, для каких-то районов это голод, для каких-то районов это болезнь. В Европе это совсем просто делается, как через уничтожение института семьи. Для чего они утверждают вот эти садомитские законы, законы? Потому что это способ да, сокращения населения самый эффективный для европейцев. Вы знаете, что они уже сокращаются через поколение, будет меньше среднего поколения, чем приезжавшие-то. Вот. Так что вот э, это все э, выстраивает, так сказать, в очень э, жесткую э, систему. И наверх, э, наверху подбиваются именно эти люди. Значит, наиболее четко, наиболее ясно это все, э, эти правила, эти положения и были изложены, и до сих пор, естественно, изложены в Талмуде и в Кабале. Так вот, э, э, до этого фактически ни одна религия не включала в себя вот эти вот отстаивания и толкования этих положений. Именно в Талмуде было совершенно четко умлено, что, э, значит, мы служим Богу богатству, что богатство это богоугодное дело, вот, и что деньги являются средством управления обществом, да, являются наиболее эффективным средством управления обществом. Вот. Соответственно, задачей этого мудического даизма изначально было фактически растворить, да, уничтожить христианство через приобщение его к ценностям Талмуда. Вот по этому пути они как раз пошли еще очень рано, и именно католическая церковь и оказалась объектом их воздействия. И оказавшись объектом их воздействия, она не удержалась именно в силу того, что там присутствовала эта папская идея. А это опять-таки это же идея власти. Да? Вот. Поэтому папа, создавая свое теократическое государство, естественно, поставил задачи создать государство богатое, контролировать все потоки, которые шли тогда в результате крестовых походов и всего прочего, пошел на очень важную вещь. Если э, до этого каноны э, и правила Вселенского собора запрещали христианам заниматься Ростовщичеством брать да, деньги 
То есть давать деньги в рост. Но не запрещали брать деньги в рост. Это была та уловка, которую мы прошли. Вот. То в XI веке католическая церковь совершает изменения в каноническом праве и вводит положение, разрешавшее, разрешающее заниматься процентной деятельностью. Вот. Они сначала пошли по пути отступления. То есть в таких-то случаях можно брать, можно давать деньги. В итоге это все сложилось в систему католического права. Именно тогда создаются вот эти христианские банки католические в Венеции. Значит, банк Медичи, банк Флорентийский начинает обслуживать всю католическую церковь. Фактически, как пишут исследователи, именно католическая церковь создала вот эту систему долговой кредитной экономики, которая потом стала моделью для государств светских в новое время. Именно там все это вырабатывалось, и там, там проводилась так сказать, вся эта система. Так что банки родились на Западе именно как банки католические. А уже, так сказать, потом да, эта вся система была во время реформации уже освещена при Кальвине самым радикальным образом, потому что Кальвин, он уже сформулировал совершенно четко, что значит, Изначально, да, одни люди предопределены к спасению, а другие нет, и свидетельством твоего, твоего спасения является э, успех, а успех наиболее ярко выражается в богатстве. Таким образом, вот богатство, да, поклонение богатства, оно было сакрализовано. То есть то, что в католической церкви э, было э, скрыто, да, было косвенно, а не да, мы не осуждаем, э, то есть мы не утверждаем, что мы служим богатству, но служить богатству можно, не афишируя. То Кальвин уже, так сказать, это все произнес совершенно четко и открыто. Вот. И после этого начинается уже та, та самая, складываться та самая система капитализма, вот при так сказать, апогее которой мы сегодня присутствуем, потому что именно это возможность изначально так сказать, да, получения денег в рост, она лежала в основе зарождения капитализма как такового, потому что капитал – это самозрастающая стоимость, потом эта форма приняла коммерческую капитал, потом промышленную, а сейчас мы как бы возвращаемся опять вот к той форме, откуда все зародилось, к, ростовщич... к ростовщичеству. Да? На Западе основная экономика – это что-то финансы. Вот. То есть это фактически ростовщичество только осовремененное, а не с помощью банков и все прочего. Так вот, это, может быть, вам покажется, что я немножко ухожу в сторону, но это, поймите, в России сестры имеет непосредственное отношение к нашей теме, потому что именно всю эту систему ее правоту и ее право на существование обосновывает католическая церковь. Значит, начавшись в XI веке, этот процесс, естественно, развивался дальше еще более. Но и фактически понимаете, что произошло. Вот как только католическая церковь сформулирует это положение о том, что папа имеет право на власть и в церкви, и в государстве, они стали бороться за эту власть, фактически приспосабливаясь да, ко всем веням мировой политики, приспосабливаясь к наиболее встраиваясь как бы, да, в систему наиболее сильных светских государей власти. То есть она не идет своим курсом, она подстраивается под тот курс, который в настоящее время определяется да, сильными мира сего. Вот. Поэтому совершенно органично было, что уже в наше время, в 30-е, 20-е, 30-е годы католическая церковь вступила в союз и с фашистским режимом Муссолини, и с нацистской Германией. Совершенно закономерно то, что что после Второй мировой войны они вступили в союз с Соединенными Штатами Америки. Кстати, всю Вторую мировую войну они хранили свое золото именно в форт Ноксе, федеральной резервной системы, был их основным банком. Вот. И поэтому после Второй мировой войны они начали откровенно совершенно проводить проатлантистскую пози позицию Папа Пи-12. Да? Вот. Затем, когда началась вот эта перестройка и э, переход к разрядке в 60-е годы, католическая церковь допускает новые, очень серьезные отступления уже фактически открыто, как бы эм, скрыв, скрыв все одежды. Вот у нас об этом мало говорят, э, но э, это существенно и самое главное. Я между нами говоря, когда стала этим я не понимаю, почему, <laughs> почему это игнорирует, если это настолько выпиющее. О чем идет речь? Значит, вот когда состоялся Второй Ватиканский собор в 1965 годах, вот, все говорят о том, что церковь католическая открылась миру, да, так сказать, что она допустила послабление. Там, э, это ясно. Но самое-то главное было другое. То, что именно на Втором Ватиканском в Ватиканском соборе было сформулировано положение, которое фактически ставит крест э, на всем понимании христианства того, что есть церковь. Потому что там было сформулировано то положение, что иудеи остаются Бога избранным народом, что Ветхий Завет остается в своей полной силе, и что э, христиане и иудеи веруют в одного Бога. 
Но мы же знаем, что у них и Бога, а у нас Троица. Мы знаем, что они Христа не признают в качестве. Да, не только как Богу, но наоборот, он его порицает. Ну, э, в лучшем случае, в лучшем, так сказать, да, он у них заблудший фарисей. Вот. Так что, когда вот эти положения были утверждены, они почему-то оказались незамеченными мировой общественностью. А это было самое главное, потому что, еще раз говорю, это фактически означало тотальный отход да, предательства э, Христа и отход от понимания христианской церкви, как церкви Христовой. Э, вот, э, и э, э, таким образом это означало, что фактически э, католицизм превратился в иудео христианства иудео христианства, которое сочетает э, 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 веру в Его с верой во Христа. В принципе, это не Если это так, тогда Христос всего лишь навсего пророк, но не Бог. Вот. И не случайно в дальнейшем, вот в своей книге как раз это пишу, расследует этот иудейско-католический диалог, фактически дошло до того, что в последние уже десятилетия, выступая перед иудеями, всегда папы или какие-то священники высокопоставленные, они говорят, произносят имя Христа, но они не говорят, что это Бог человек. Понимаете, они говорят о Христе, кого то сказать, его просто вспоминая. Но вот этот момент, он отходит на второй план. То есть это очень напоминает то, что делал Иуда. Иуда же Христа не выдавал, не предавал, он всего лишь навсего его поцеловал. Но а то, что это было предательство, это уже, да, это теневая сторона. Вот так же и католики. Мы не предаем, мы не говорим, что Христос – это не Бога-человек. Мы просто не называем его Бога-человеком. Вот. Так что вот этот переворот, который совершился, был самым страшным, фундаментальным. И дальше, так сказать, уже пошла только дальнейшее как бы падение. Христианство все больше и больше уступки нарушает. Значит, сделал это, совершил, так сказать, вот это вот изменение руководства церковного под большим давлением талмудических талмудического иудаизма, и, который провел тогда очень интенсивное так сказать, наступление. Известно, кто писал эти документы. Известно, что в их написании, в их разработке принимали участие иудейские организации, Бнабрид, Семенный еврейский конгресс. Так сказать, это были очень интенсивные связи с Америкой. Осуществлялось это все через кардинала Б, который как раз и курировал всю эту процедуру. А сам кардинал Б считается, что он из выкрестов. Из... И поэтому... Когда все это произошло, было ясно совершенно, что иудеи держали свою первую и главную победу, которая в дальнейшем, так сказать, должна была уже просто привести к дальнейшему наступку. Но это тоже еще не все. Это было только начало, потому что как, по мере того, как католичество отступало, значит, иудаизм все более и более раскрывал, так сказать, свои позиции, откровенно совершенно. Да? Вот. И в конце концов стало ясно, что это целая программа. Это целая программа по уничтожению христианства, каким образом добившись, добиваясь его полного извращения или того, что называют значит, иудеи очищения. В чем значит смысл этого? И благодаря чему все это осуществлялось? Вот в качестве главной вещи, это тоже мы должны понимать, сегодня это очень актуально, когда Холокост, изучение Холокоста вводится у нас в школах, и когда вопросы по Холокосту вводятся в ЕГЭ, 10 вопросов для наших детей, всех в обязательном порядке. Вот, это тоже, поймите, это не просто какая-то, так сказать, да, новшество людьми. Нет, это все часть очень серьезной стратегии. Что такое Холокост? Дело в том, что Холокост – это не научная концепция, это не научная идеология, это даже не миф, да, это религия. Религия, которая формулирует свои догматы таким образом, что рациональному анализу подвергать его нельзя. То есть вот если есть очень да, серьезные исследования, которые доказывают, что то, что так сказать, утверждается на основном Холокоста, не соответствует реальности, но вот этот весь широкий пласт так сказать, научных исследований просто отметается. Вот. Потому что сами эти догматы Холокоста, они сформулированы на, вым на вымышленных, на придуманных положениях. Доказать научно это невозможно. Раз не научно, да, раз невозможно рационально доказать, то, как и я всегда уже говорю, это переводится в рациональную плоскость. Тогда сделаем это религией и запретим эту религию критиковать. Вот. Так вот, значит, это религия. И самое главное, что это сформулирует еще в 40-е годы такой французский еврейский исследователь Исаак, самое главное другое. Значит, Холокост в качестве чего? То есть, почему он стал возможен и что это такое? Значит, иудейский подход, да? их ключевая идея. Холокост это следствие антииудаизма христианства. 
Вот, значит, в течение многих веков христиане критиковали иудеев, не принимаемых. Вот, значит, они создали значит, концепцию нетерпимости. Вот, и следствием так сказать, этого антииудаизма христианства стал так сказать, нацистский режим Гергани, который перевел это все в плоскость антисемитизма. Вот, поэтому теперь, поскольку Холокост это самое главное, самое страшное да, событие 20 века представляется, больше ничего не только это. Вот, значит, соответственно, христиане должны отказаться от антиудаизма, а для этого они должны совершить очищение. Вот. Именно через это и взяли католическую церковь. Она же сотрудничала с нацистской Германией. Сотрудничала. Значит, вы несете ответственность за Холокост и за все то, что было. И теперь вы должны очищаться. Вот такова была аргументация. Поэтому Второй Ватиканский собор, который положил начало этому иудею-католическому диалогу, вот, он таким образом открыл путь действительно для глубокого переворота, не просто для реформирования, Сказать, да, а для э, э, вот извращения христианства, отказа так сказать, от основных христианских положений. Действительно, католики сами поставили себя в такое положение. Вот, и теперь им нужно было как бы оправдываться. Вот, поэтому вот эти вещи, Холокост и Чергой, это очень мощное оружие, с помощью которого иудеи добиваются э, э, фактически э, уничтожения христианства как такового, через его тотальное извращение да, вот, и, и, и э, диалог. Вот. Значит, для этого необходимо что, в первую очередь, совершить вот это вот изменение, признать, что иудеи были, остаются избранными, вот, что на иудеях нету крови Христовой. И вот в последнем, например, католическом катехизисе там уже так сказать, сказано, что основную вину, иудеи несут вину за распятие Христа, за распятие Христа ведут вину христиане, потому что они да, вот, совершают грехи и пороки, и в силу этого, значит, главная вина на них. То есть уже даже до этого положения дошли. Они еще пока что не могут нести изменения в Новый Завет, вот, но стратегическая цель ставится такая. И, считайте, уже публик... есть уже издание с Новым Заветом, откуда изымают вот эти слова Христа о том, что иудеи, он, где он их называет э, сынами э, дьявола, где говорится о том, что кровь э, наша на нас и на наших, так сказать, да, детях, э, вот, и другие положения. Вот. Но, по крайней мере, если ну, за эти еще существует, то вот богословско э, э, в, и в процессе обучения, да, вот эти места очень аккуратно обходят, вот, и дальнейшая цель, конечная цель иудаизма – это фактически полная нейтрализация христианства в отношении иудеев, так сказать, да, добиться того, чтобы уже были переписаны сами священные книги, да, то есть был переписан Новый Завет. И так как, так сказать, такими темпами, как это, этот католический иудейский диалог продолжается, вот, ясно совершенно, что католики на это в конечном счете пойдут. Вот, значит, последнее, чем закончилось вот на современном этапе, это католический диалог, это следующее. Значит, поскольку иудеи выставляют себя в качестве Бога избранных, и, соответственно, все, что происходит в этом мире, так сказать, это тоже определяется основное положение, что они должны в итоге привести к власти над святым миром. Если раньше они тщательно оберегали, так сказать, свой иудаизм от контакта с какими-либо религиями, сейчас они изменили тактику, вот, и в последнее время происходит следующее. Значит, они заявляют, это, кстати, было сделано по указанию Шнейрсона, главы секты Хабат еще в начале 70-х годов, который заявил следующее, иудейские общины должны выходить на мировую арену, мы должны открываться мира. Но каким образом? Вот для того, чтобы держать под контролем все человечество, и была разработана концепция так называемого нуахизма. В соответствии с ней спастись могут либо иудеи, то есть иудеи должны для этого соблюдать свои 613 заповедей. Вот, значит, мы спасемся. А другие народы, если они захотят спастись, они должны либо принять иудаизм, либо они должны соблюдать семь заповедей Ноя. Семь заповедей Ноя, такого нет в Ветхом Завете. Это тоже, так сказать, изобретение авторов Талмуда. Семь заповедей – это не убей, не воруй. Там не... Но последняя какая заповедь, седьмая? Суды. Формировать суды. Будем судить. Вот. То есть больше от него нет. Значит, никто другой, представьте, никакой другой религии не спасется. Значит, все народы должны подводить, подводить вот под эту систему всем этих норм. То есть вы понимаете, это страшное занижение. Да? То есть мы, испытав, жили столько веков на 
основе крестьянской веры, то есть нас теперь опускают вот до уровня всего лишь на все вот этих семи заповедей, таких чисто языческих. Вот. Но только так себе иудеи признают это. Но самое интересное другое, что католики фактически начинают соглашаться с этим идеями. И те последние диалоги между иудеями и католиками, которые ведутся, фактически они как раз переходят к тому, что они очень сильно занижают требования крестьянам и возвышают значит, иудеев. Вот последние диалоги говорят о том, что нельзя подвергать никакой критике тому, нельзя подвергать никакой критике теленные положения иудаизма. Вот. То есть фактически они, сами католики, способствуют тому, что иудаизм превращается в нечто священное, вот. И ничего удивительного в том, что католики ничего не говорят о Холокосте, вот, никакой не подвергают никакой критике, они его признают. И, как вы знаете, в большинстве стран Западной Европы, причем это произошло в 90-е годы, критика Холокоста, научная критика, она подвергается уголовному преследованию, именно уголовному, либо громадные штрафы, так сказать, либо человека сажают в тюрьму, и таких случаев уже немало. Вот. То есть ты просто захочешь научно исследовать эту тему, ты ее не сможешь. Вот. Так что вот такие серьезные глубокие отступления произошли в богословском э, э, сфере э, ката жизни католической церкви, и, нач и началось это все с одного, да, маленького с утверждения вот этого главенства Папы, а это религия власти, и закончилось это тотальным отступлением от э, Ападе Христа. Вот, это первая, значит, как бы часть, э, первый, так сказать, вопрос, который я хотела осветить, без понимания которого, ну, невозможно понять э, остальное. Вот, значит, вторая да, тема – это как бы политическая, да, что такое представляется вытекал в политическом плане. Во-первых, нельзя забывать, что католическая церковь – это, кроме всего, еще и государство. Да, вот оно было основано еще в VI веке, когда Пепин, там освободив папу от лангобардов, предоставил им территорию для папского государства. И вот с тех пор существует значит, Ватикан еще и как государство то, что мы называем Святым Престолом. Вот. На какое-то время, то еще после 1870 года, когда произошло объединение Италии, католическую церковь решили этого государства, вот. остался только, только церковь, а затем, вот, когда был подписан кандидат с Муссолини в 25 году, опять это все дело было возобновлено. Вот. Поэтому, когда мы сегодня говорим о католической церкви, то надо понимать, что это, плюс ко всему, еще государственный аппарат, да, который имеет свои механизмы воздействия. Да, он имеет послов, вот, он имеет возможность воздействовать на уровне официального государства. То есть, например, помните, когда стоял вопрос о, о том, что сюда к нам приедет Папа Римский, чтобы встречаться с патриархом? Это нельзя допускать, потому что значит, Папа Римский, он представитель церкви еретической. Да? Значит, встреча с главой еретической церкви, но он сюда хочет приехать как представитель государства. И не случайно, да, отношения наши, как вы знаете, сейчас доведены до уровня дипломатических. Все. Это очень важный шаг, фактически дающий возможность папе приехать сюда, как представителю государства. На нашу территорию, каноническую территорию православной церкви приедет глава еретической католической церкви. Но опять-таки, в силу того, что он здесь будет в ипостасе э, государя, сказать против этого ничего мы уже не сможем. Вот, потому что всегда начнут обоснования. Вот. Ну и, соответственно, как как государственный, как политический аппарат, он имеет все необходимые структуры, да, разведывательную систему, так сказать, да, дипломатический аппарат, да, вот, свою финансовую систему. И вот это дало возможность фактически церкви э, использовать механизмы государ государственного управления, прикрываясь церковными организациями для того, чтобы распространять свое влияние и служить э, верно э, значит, э, политическим элитам, государственным элитам, в которых она находится, естественно, в контакте, потому что Папа Римский это тоже один из государственных, из политических деятелей, который, да, вход в этот клуб избранных открыт совершенно спокойно. Вот, и тут начинается для нас как раз самое главное, потому что, когда мы говорим о Папе Римском, еще раз говорю, всегда почему-то подчеркивают только его э, священническую да, миссию. Вот. Но мы-то должны понимать, что главное это вот это вот государственное, политическое. И здесь возможности для воздействия у него масса. Значит, в первую очередь это финансы. Вот эта финансовая система, которую католическая церковь стала создавать с XI века, она, естественно, укреплялась по мере, так сказать, его развития. Папа Римский входил в очень активные контакты с ведущими банкирами мира, в частности, долгое время его кредитовал Ротшильд в XIX веке. Эти кредиты, это зависимость, задолженность папы дошла до такой степени, 
степени, что некоторые исследователи считают, что даже отказ Папы Римского, то есть лишение Папы Римского государства стало тоже следствием вот этой вот задолженности перед Ротшильдами. В чем там, так сказать, нюанс? Значит, поскольку Папа очень сильно задолжал, а разорять Папу нельзя, поскольку это лидер, да? католической церкви, понятно, каким авторитетом он пользуется, и, вот, и потом не хотели э, Ротшильда терять свои мощные доходы. В итоге, значит, там была заключена такая договоренность, что э, это было где-то в начале 60-х годов, что папа согласится на отказ от государства, э, значит, государство, э, папская власть будет интегрировано в новой строящейся вот этой монархической Италии, которая тогда объединялась. И таким образом преемниками власти папы будут новый итальянский король. И как преемник папа он возьмет на себя и все папские долги. И будет выплачивать уже да, эти долги за счет налогов, которые будут собирать простых подданных Италии. Очень хитрая операция. Вот. Но вот эта договоренность в итоге была достигнута, и все последующие годы, вплоть до 70-го года, папа подготовил как бы отходные пути. Они подготовились к тому, чтобы остаться просто церковью, но не государством. Вот. Так что вот эти связи с крупными банкирами, они очень давнишние. И сегодня э, тоже э, значит, э, нынешняя структура, основная структура финансового Ватикана, которая называется Банк Ватикан, это тоже в книге я все подробно постарался описать, по крайней мере, то, что мы собрали. Потому что, между нами говоря, это очень э, тоже э, скрытая структура, очень мало о ней информации, крайне мало. Э, поэтому приходится собирать по крохам. Ну вот, и э, этот Банк Ватикан фактически находится в теснейших связях с банками, с системой финансовой системы Ротшильда, с банками Ротшильда. Вот. И Сантандер банк, с наиболее так известных в наше время, да, который у нас теперь, так сказать, тоже от... сейчас он не снялся, но он очень открыто активно присутствует, финансируя различного рода университеты, наши вузы, программы. Так вот, это Сантандер банк, так сказать, он тоже является как бы таким совместным органом и Ватикана, и одновременно Ротшильдов. Вот. Но самое все-таки главное, самая скрытая структура, это вот этот банк Ватикана, или так называемый институт по делам религии, который является фактически банком Папы. Это не государственный банк, не банк Ватикана. И всего того, что это банк Папы, то, как вы понимаете, контролировать его не имеет права ни одна из организаций. Информации о нем, так сказать, тоже крайне мало. Вот. И получается, что этот банк Ватикана фактически Папа использует в качестве офшорного банка, офшорной зоны. То есть вот если все другие банки офшорные, там швейцарские, люксембургские, они могут быть подвергнуты определенному контролю, вот, потому что это светские государства, они входят в общую систему банковскую, так сказать, да, и они входят в официальный список офшорных банков, то Банк Ватикан, он вне этого списка, он вообще вне всего, он под контролем только э, э, Святого Престола. И вот какие там средства прокручиваются и как, так сказать, вот э, эту информацию, если кто-то соберет, то вряд ли он сможет выложить. Значит, каков там принцип? Церковные организации, религиозные организации открывают там свои счета, и на эти счета им кто угодно может переводить громадные средства. Вот, но опять-таки, сколько куда, э, то есть сколько сюда и, и, и что отсюда идет, вот это вот никто не знает. Поэтому, конечно, банк э, и Ватикан в этом, э, в этом плане представляет для финансовых лет очень большое, очень, э, имеет очень важное значение, представляет принципиальный интерес, вот, э, потому что э, он факт, фактически вот вписан вот в, в нынешнюю систему глобальных финансов, которая большей своей частью действует скрытно, да, через вот эти различные офшоры, через теневые операции. Вот именно в эту сферу переходит э, финансы в нашем мире. И, и, конечно, в этом плане, как вам Ватикан представляет, особый интерес и занимает особое место. Еще раз, он не под контролем, не каким э, официальным, так сказать, структурам, э, которые могут совершенно спокойно распространять свою деятельность на другие светские организации. Вот. Ну и, наконец, э, э, следующая сфера – это разведывательная. Значит, Ватикан в в силу того, что он представлял себя интересы пап фактически во всех структурах, да, во всех зонах, так сказать, регионов мира, естественно, он разработал очень мощную систему оповещения, сбор информации, контроля. Вот, это делалось и через ордена, фактически любой орден, так сказать, да, где бы он ни был, так сказать, он должен был, он связан с папой, так сказать, и передает туда соответствующую информацию. Вот, и не случайно сейчас мы знаем, что исповедь католических священников часто использовали не совсем, да, чисто, вот, собирая нужную информацию. И далее, конечно, Mm-hmm. <clears throat> 
специальные службы, которые существуют, они тоже теневые, тоже секретные, это священный альянс, который, главная разведка Ватикана, который был создан еще в 40-е годы внутри, там, глубины внутри Ватикана. И это служба, так называемая, называется пенсия Пи, стипендия, стипендия Пи, это внутренняя контрразведка, контрразведка Норматива. Значит, официально Ватикан всегда как бы отметает, отрицает их наличие, хотя существует уже литература, вот недавно вышли две книги, которые посвящены Священному Альянсу, который очень хорошо, так сказать, всю эту деятельность выявляет. Вот, значит, с помощью этой вот разведывательной системы католики фактически используют различные свои организации, ордена, миссии, а сейчас вы знаете очень много, да, неправительственных организаций, это просто уже последние, так сказать, как бы, да, тенденции фактически неправительственной организации в наше время становятся основными носителями, представителями интересов корпораций, крупных структур финансовых. Так вот, через всю эту сеть католики Ватикан собирает необходимую ему информацию, вот, и когда уже открыто совершенно при Ане Павле II Ватикан вступил в контакт и в союз с американским руководством и центральным разведывающим управлением, вот они начали действовать уже открыто в тандеме. Значит, этот союз был прозглашен фактически открыто, когда началась ломка социалистического лагеря, да, социалистической системы. Первым испытательным полигоном это была Польша. Фактически солидарность и все остальное, все, что происходило в Польше, это было дело рук католиков, и э, американская разведка, она фактически использовала э, разведку Ватикана, причем э, американские лидеры открыто говорили, что фактически без святого отца, как они называют папу, и без его возможности мы бы ничего не смогли сделать. Поэтому та операция, которую привели американцы, это фактически сделано было руками католической церкви. То же самое в Югославии, когда э, дробили Югославию, значит, э, решающую роль в школе сыграли католики Хорватии, вот, и не случайно вторым государством, которое признало Хорватию, когда оно было образовано э, после э, ФРГ, это был Ватикан который сыграл очень важную роль в убеждении европейской общественности да, в необходимости вот этого раскола. Ну вот. И вообще, так сказать, Югославия – это особая тема. Тоже ничего удивительного в том, что, например, Иоанн Павел II причастил к лику блаженных архиепископа Степен... Степенца, или Степенац его называют, Степенец, который был архиепископом фашистской Хорватии, и который, с благословением которого совершался геноцид православных сербов. В одном только лагере Ясиновац было уничтожено до 900 тысяч православных сербов. Вот. Еще раз благословение этого архиепископа. И именно его, Иоанн Павел II, да, объявляет блаженным. Вот. И сейчас, когда Бенедикт XVI посещал Хорватию, они это все подтвердили, так как воздали ему должное в память, память о нем. Вот. То есть... Это можно, ни о каком поколении там и не может идти даже и речи. Вот когда мы проводили в Питере конференцию, посвященную этому лагерю, вот, к сожалению, вот, ну ладно, не буду это говорить, просто вот эта информация о, нашем, о нашей конференции и требование значит, значит, высказать свою позицию по поводу вот этого пиетета перед степенцем, она оказалась неуслышанной, да, так сказать, нас как бы проигнорировали. Вот. Так что вот это вот работа разведывательной системы, поэтому мы должны тоже помнить, что учитывая, что Ватикан государство, то любая католическая организация, я не говорю про простых католиков, многие из которых даже не в курсе того, что там происходит наверху, но я имею в виду руководство этих церковных организаций, все они в этой вот системе, так сказать, да, жесткого папского контроля пребывают и находятся. Вот, поэтому именно через них проводятся различные рода операции. Как вы знаете, во многих наших регионах, особенно на, в Сибири, сейчас католики очень активны, причем основная, так сказать, механизм, два механизма управления, да, кнут и пряник. Значит, они действуют через финансы, учитывая, что многие регионы у нас бедны, да, возможности в социальной сфере тоже крайне ограничены. Но вот они осуществляют эти влия, вли, вливания, а у католиков они возможности другие, нежели у православных организаций. Вот, и через это, так сказать, устанавливают контроль над серьезными значительными сферами, зонами, вот, э, э, социальными, политическими и прочими. Так что э, в этом плане деятельность католиков только активизируется, э, вот, и э, по мере вот этого продвижения вперед она будет только больше и значительнее сильнее. Ну и 
наконец, последнюю сферу, которую бы я хотел бы затронуть, это почему Ватикан сегодня выдвигается на лидирующей позиции в области вот этого строительства нового глобального порядка. И тут уже мы переходим как бы в совсем закрытую тему, то есть мало, совсем мало исследований. Это вопрос о католическом ордене Опус Дэй. Вот. Дело в том, что Опус Дэй это не просто один из орденов, это орден, который обладает э, привилегией папского, э, извините, извините, значит, особой э, привилегии. Э, он э, получил, пребывает в степени, э, это называется папская прилатура, так сказать, да, такой э, тезис. То есть э, он э, подчиняется непосредственно папу, э, папе, а не э, э, епископам. Да, это личная прилатура, э, прилатура папы. Вот. И э, э, в этих условиях фактически опус Дэй, он пользуется исключительным положением, исключительной возможностями. Но продвижение опус Дэй началось еще давно, но вот этого своего э, уникального э, положения они добились в 1982 году, как раз при Иоанне Павле II. И считается, что именно опус Дэй способствовал избранию Иоанна Павла II, там, так сказать, были очень сильные механизмы. Вот. И сегодня фактически опус Дэй является, хотя он не, не такой многочисленный, но он и играет ведущую, управляющую роль внутри Ватикана. Что такое Opus Dei? Opus Dei был создан в 28 году из Кривы де Балагером, священником, вот, и, который сформулировал несколько иное понимание того, что есть миссия христианина. Значит, по Скрибу де Балагер человек, христианин, может добиться своей святости в светскими делами, в миру. Вот, не служа Богу, так сказать, да, не молитву, не делай добрые дела, а в, свет, в миру реализуй свои светские дела наиболее активно. Вот. Поэтому многие исследователи фактически называют Opus Dei католическим вариантом кальвинизма. Да? Вот. Можно обести святости не человеку ужин, а осуществляя мирские дела. Вот. А, э, и вот эта структура Opus Dei, она и по внутреннему своему устройству фактически очень напоминает общество изуита. Фактически там тоже трехуровневая система управления, э, трехуровневая система градации, значит, иерархия. Вот. И, естественно, как бы высшими правами, и высшими правами обладают вот эти э, высшие стойки, которые называют нумерарии. Вот. Значит, к этим нумерариям, как правило, относятся люди, э, связанные с элитой общества. Банкиры, бизнесмены, да кто у нас еще? Работники сфер образования и средств массовой информации, да, то есть те, кто может влиять на общественное сознание. Вот. И опусты фактически, в первую очередь, проводя точечную работу, включает, старается включать в организацию именно тех людей, от которых очень многое зависит. То есть ключевые фигуры, так сказать, этой политики. Вот. Поэтому, когда он вошел, интегрировался в, в сердце как бы, Ватикана, да, стал его, как считается, основным ведущим органом. То есть получается, что фактически католики перешли на позиции такого католического протестантизма. Но там даже и более того, есть еще более глубокая и на вещи, которые тоже очень мало обычно говорят. Дело в том, что у них есть такое подразделение, в которое могут входить в рамках ОПСД люди разных расповеданий. Атеисты, католики, мусульмане и иудеи. И вот один из таких помощников или членов ОПСД является Равин, извините, забыла сейчас его фамилия, в книге, так сказать, это мы это все изложили, который заявил очень интересную вещь. Он сказал, вы знаете, что фактически учение Скрива де Балгагер повторяет учение Кабалы, Тикунака, в соответствии с которым, так сказать, да, человек призван изменить этот мир, активно участвуя в его преображении мирским образом. Вот. Так что ну, мы знаем, что и корни кальвинизма тоже, они в итоге уходят в иудаизм, потому что идея избранности, она взята оттуда. Но получается, что и опус Дэй да, в такой замаскированной форме воспроизводит ту же самую идею. То есть главное, какая здесь идея? Идея избранности, идея элитарности. Вот. Там даже более серьезная вещь, но речь идет именно о том, что опус Дэй, как никакая другая организация, воплощает вот эту чистую папскую идею да, формирования элиты избранных, которые призваны управлять миром. Вот. И через эту опус Дэй фактически началась э, обработка изменения 
сознание, сознание западной элиты, потому что долгое время э, они исповедовали да, светские ценности, э, где-то 60-е, 70-е годы, это был год такого, такого явно совершенно атеизма, просветительской идеи, да, э, все. Вот. И не признано, не принято было в западном мире, в Европе э, говорить о своем приверженности католическим ценностям. Это считалось немодным, это считалось как уходящим. Вот сейчас, в последние годы, мы видим обратный процесс, наоборот. Идет интенсивная интеграция как бы, элиты в обществе, в католицизм, да, подчеркивается необходимость, так они это называют еще христианским, введение христианских ценностей в систему, в общую систему мировоззренческую Европы, необходимо христианское обоснование вот этого строящегося Европейского Союза и строящегося европейского порядка. И таким образом католики добились того, что действительно в 80-е годы через различные рода учреждения, высшие учебные заведения, через исследовательские центры, они смогли переформировать сознание европейцев на новые неолиберальные ценности, но прикрывая все это вот такой католической католическая оболочка. Вот. И последним достижением в этом плане э, Римской э, церкви стала э, ее э, очень важный документ, который тоже э, прошел, когда он был принят незамеченным, вот, но э, затем в итоге был выявлен. Речь идет о э, документе, который был принят еще в 2001 году. Сейчас, минуточку, извините, я... Значит, э, документ, который был подготовлен э, так называемой группой глобального управления, которая была создана с э, сотрудниками Ватикана и э, которая включала в себя представителей крупного бизнеса и банковских структур Запада. Значит, документ это был, назывался так «Мировое управление, двоеточие, наша ответственность за то, чтобы глобализация стала шансом для всех». Значит, официально ее подготовила комиссия епископов, католических епископов европейского э, сообщества. Вот. Но еще раз говорю, участвовали в ней э, представители различных финансовых кругов. Там были э, и э, директор British Petroleum Сутерланд, и, и, который является, кстати говоря, советником Ватикана, и Мишель Камдесю, так сказать, известный так сказать, деятель э финансовый, и Отто Рудинг, это вице-президент Сити Банк и бывший минус финансов Нидерландов, и э много так сказать, других представителей. Значит, что о чем в этом документе говорилось? Фактически этот документ был направлен на то, чтобы дать религиозное обоснование строящегося нового мирового порядка. И там была подчеркнута очень важная вещь, что моделью вот этого новой системы управления, глобальной системы управления, которая строится, является Европейский Союз. Вот. Более того, он там назван опорной структурой новой системы. И в предисловии было сказано, что ключевой вывод, который мы можем сделать в нашем тексте, состоит в том, что ЕС, учитывая его генезис, его архитектуру, вот, и то, как он сам себя понимает, да, призван сыграть решающую роль в превращении существующего международного порядка в систему мирового управления. Вот. И дальше говорилось, мы считаем, что Европейский Союз является новаторской моделью региональной интеграции и что он служит примером будущего управления в других регионах мира. Вот. Сейчас, так сказать, уже создана достаточно серьезная экономическая интеграция. Теперь что нужно сделать? Теперь нужно перейти к тому, чтобы политическая воля в построении, в сохранении системы была подкреплена твердыми убеждениями и ценностями. То есть о чем речь идет? Экономическая интеграция достигнута. Сейчас мы осуществляем политическую интеграцию, но все это должно быть подкреплено. В общем-то, неправильно я показ в базис. Да? И особой системы ценностей, единой для всех. Вот. И дальше как раз говорилось, что группа мирового управления, то есть для того, чтобы все это обосновать, необходимо чтобы проблемы мирового управления были включены в программы образования и катехизис. Церковь должна превратить тему мирового управления в сюжет экуменического и межрелигиозного диалога. То есть понятно, о чем идет речь, да? Весь смысл этих встреч, конференций, экуменических и прочее – это обоснование необходимости вот этого нового мирового порядка, который, в главе которого, так сказать, будут стоять, соответственно, глобальные структуры. И не случайно в этом же документе говорится, что будущее, ну, про образом э, мирового этой, правительства должна быть группа мирового управления 3G. Там 
все в документе сказано, которая должна состоять из 24 глав правительства, а тогда еще не было двадцатки, 2001 год, из 24 правительств, глав правительств, а также из Генерального секретаря ООН, руководителей МВФ, Всемирного банка, ВТО, МОД и новой предлагаемой структуры Всемирной организации по окружающей среде. Но они же еще и климат контролируют у нас, да? Вот, и как раз вот все эти проблемы, связанные с изменением климата, саммиты эти все, они ставили цели создать вот эту наднациональную структуру управления, управления климатом. Ну вот, так что э, наша группа готова, и, как мы знаем, да, э, именно в нулевых годах, вот из 2000 года начинается вот эта вся активизация по э, созданию э, вот этой надглобальной единицы, а когда уже разразился кризис 2008 года, то вот эта тема э, создания наднациональной э, органа управления, она стала открыто провозглашаться ведущими политиками мира, там, начиная с Саркози, э, Меркель, и далее кончая всеми вот этими глобалистами известными, значит, Жак Атали, там, э, Киссинджер и прочее, все заговорили, да, необходимо создавать орган управления. Вот. Затем выходит вот эта энциклика Папа Римского, как я сказала уже, да, 2009 это год, где говорится о создании мирового правительства, и, наконец, Всемирный Центральный Банк. Все, это идет уже во всеуслышание. Вот, значит, еще раз говорю, зачем это делается? Рационально, еще говорю, рационально, это обосновать невозможно. Поэтому католическая церковь и подготовила вот этот документ, очень объемный, многостраничный, который фактически давал уже свое религиозное обоснование да, для необходимости построения этого порядка. Все, вот с этих пор фактически Ватикан превратился в главную идеологическую и религиозную основу таскретовой системы. И что у нас получается? Значит, все подстраивается под Ватикан, да, под Папу Римского, вот, а в свою очередь Папа Римский подстраивается под а что? Под признание иудаизма, так сказать, в качестве да, э, религии э, избранных, потому что если мы признаем, что иудеи остаются избранными, то мы должны исходить из того, что мы признаем людей, что они должны управлять миром. Потому что в Талмуде там совершенно четко и ясно это все прописано во всех учениях. Вот. И получается, значит, что католицизм выполняет фактически роль, <свят> ту самую роль, о которой, так сказать, описана в Апокалипсисе. Да, вот, то есть мы уже здесь переходим совсем на другой уровень управления. Поэтому, то есть, оценки. Поэтому, понимаете, без духовного видения, без духовного понимания тех процессов, которые происходят в мире, мы не поймем и вот это призначение роли Ватикана. Поэтому, когда, переходя уже к теме этого диалога католического, православного, ну, я, к сожалению, не смогу уже, мне не будет времени затронуть его, так сказать, уже, может быть, мы проведем специальную лекцию этому посвященную, потому что это особая тема, но кратко я что хочу сказать. Когда мы переходим к этому диалогу, то надо понимать, что фактически Ватикан используется вот этими всемирными силами, стремящимися к мировой власти, в качестве такого тарана, который должен взломать православие. Вот, поскольку сам католицизм уже фактически под властью иудаизма, то есть получается, он используется просто как орудие взлома. Все. Потому что и здесь тоже, они же открыто действовать не могут, значит, будем через католическую церковь, которая представляется в виде сестры. Да, да вот две сестры, православная церковь и католическая церковь. Вот. И все то, что говорили наши отцы о том, что католическая церковь является церковью еретиков, еретической церковью, все это отступает куда-то на второй план. Вот. Выдвигается на первый план проблема униатов. Причем здесь это? Это следствие всего лишь навсего. Ну что, это решится проблема униатов. Ну представляем, так, представим такой фантастический да, вариант, что униаты отдадут все храмы православным, которые у них силой забрали. Ну и что дальше? И что будет? Мир, и после этого можно вступать в диалог вот с этой церковью, так называемой, которая фактически да, служит совершенно другим целям. Вот, так что я думаю, что сам вопрос о диалоге, да, он неправильный. Вопрос не в том, как вести этот диалог, а вопрос о том, можно ли вообще вступать в диалог с еретической церковью. Все совершенно ясно, что этот диалог касается богословских тем, богословских вопросов. А все эти специальные да, конференции, которые так и называются, конференции комиссии по богословскому диалогу между католиками и православными. Вот. Я вообще, понимаете, плохо... Я понимаю, почему у нас так мало говорят вообще вот об этой экономической деятельности. Ведь, видите ли, мы 
православные люди, ну, для нас все братья, правильно? Нас учили любить всех, поэтому не зависит от того, кто какой национальности, даже кто какого расповедания, все равно мы всех любим. Вот, поэтому нам не надо ни с кем вступать в диалог, мы и так всегда в общении. Но когда говорят о диалоге, имеют в виду другое, говорят о богословском деле, о том, чтобы мы фактически обсуждали темы мировоззрения, то есть темы нашей веры. Вот. А раз диалог, значит, речь идет о каких-то изменениях. Вот, поэтому я считаю, что диалог вообще, так сказать, это само это понятие и само это явление, оно недопустимо. На, не надо нас приучать э, общаться с другими людьми, потому что мы и так всех любим по самой своей вере. Это у нас э, э, это основа. Правильно, мы любому протянем руку помощи, даже иудею. Но когда иудеи нас заставят молиться своему Богу, естественно, это мы не примем. Вот. А они диалогом называют именно это, именно это, так сказать, да, вступление в возможность обсуждения вот этих вот богословских тем, которые является закрытым молчанием, как известно, да, предается Бог. Ну вот, так что вот кратко я на этом хотела бы завершить э, свою лекцию. А дальше, если у вас будут вопросы, то я, если смогу, с радостью отвечу. Спасибо, братья и сестры. Да, да. Нет, это все сделано под давлением э, израильской позиции, так сказать, после, во-первых, уже давно очень наши иудейские организации, я подчеркиваю, это иудейские, потому что я отвечаю, всегда это говорю своим студентам, есть евреи, есть иудеи. Вот, э, поэтому речь идет вот именно об иудеях, понимаете, а иудеи все бы хотели всех, так сказать, да, кого они там, какую-то капельку крови там еврейской, причем тоже, как они выискивают, это непонятно, находят, они обязательно их должны вот втащить в сети иудаизма. Так вот, иудейские организации, они уже, насколько я знаю, много лет настаивали и добивались, и на всех своих конференциях об этом говорили, и обращались к власти, чтобы Холокост был введен в систему управления. Видимо, шла подготовка соответствующая. Ну, кстати говоря, не случайно, что все это, понимаете, идет параллельно с, вот, с введением у нас в семейную торговую организацию. Это особая тема, сейчас мы подняли страшная вещь. Речь просто, понимаете, о потере национального суверенитета. То есть фактически нас встраивают в систему управления над национальной структурой. Вот это вообще очень тоже темная организация, которая требует, так сказать, своего внимания, и мы должны сейчас эту тему поднимать. Так вот, значит, одновременно все идет, да, и ускоряется процесс по э, уступу под иудеи. Поэтому шел то процесс долго, но последним шагом, как бы, да, вот, э, который открыл, положил начало вот этому решению, это была встреча министра э, Фурсенко, здравоохранение, то есть образование нашего с израильским министром образования. Вот на этой встрече они добились э, этого договоренности, и и вот так вот, так сказать, да, без всякого обсуждения, без решения эта система вводится в зал. Причем, опять-таки, тоже уже, оказывается, еще до этого шла подготовка наших преподавателей, учителей. Им 72 часа выделили подготовки обучению этому э, предмету. Сколько будет в школе, пока неизвестно. То есть информации мало. Вот. Но известно, что вводится он параллельно, одновременно с введением вот этих основ да, религиозной культуры. Вот. Э, то есть... Ясно тоже, что как предмет, как бы относящийся к сфере религии. Потому что, понимаете, вообще э, категорически нельзя вводить в школу предметы, которые не являются наук. Правильно? Мы же не будем обучать детей магии там, или экстрасенсорики. Так вот, Холокост это тоже, это не научная концепция. Поэтому это фактически, конечно, преступление заставлять наших детей изучать мифы, э, каски, э, которые фактически преподаются как научная э, концепция. Вот, и учитывая, так сказать, глубокое как бы, да, противоречие молитвы Холокоста и христианства, получается, это первый шаг фактически, да, к убению, потому что если Холокост предполагает э, вот эту вот мысль, идею, что он является следствием антиудаизма христианства, то тогда какое будет отношение у наших детей, даже если они прикоснутся просто к этой теме, к христианству. То есть вот так происходит изменение сознания э, наших детей. Вот, а, ну, а другой самый очень тоже страшный вопрос, мне вообще непонятно. Э, все это же можно подвести под статью э, разжигания национальной рости. Почему выделяется одна раса? Да? которые, в общем-то, расы не являются, опять-таки, это не научно, но которые они преподают. И почему игнорируются другие расы? Почему не рассматриваем погибших бурятов, калмыков? Да? 26 миллионов советских граждан, это кто? Это что? Это значит, э, так, э, э, мелочь, а вот э, неизвестно, сколько, так сказать, да, Миша, это все. То есть, понимаете, таким образом они подготавливают наше сознание к тому, что мы невольно воспринимаем иудеев как особый, да, вот, особую человеческую группу. группу. Вот. 
И там, так сказать, можно по-разному это все интерпретировать и толковать, там, с юридической точки, прочее, но мы должны понять вот эту глубину, стратегическую задачу, в любом случае идет воздействие на сознание. И мы не будем уже их выделяем и э, поступляем в мир. Вот, например, кричащий тоже случай, вот в Ростове-на-Дону, сейчас я <coughs> последнюю информацию посмотрю, у них есть, по-моему, зеленая балка называется, район, да, где э, погибло э, где-то 40 тысяч советских граждан были уничтожены в годы Второй э, Отечественной войны. Вот, причем очень большая часть это наши военнослужащие. И долгое время там была табличка, и это вот памятник рассматривался как памятник погибшим советским гражданам, уничтожен нацистской, нацистами. Затем в 2000, каком-то там первом или третьем году, значит, иудейские организации подсуетились и поставили там другие табличку, добились этого, да, что действовали уже 40 тысяч убитых нацистами евреев, вот, и стали, надо сказать, чувствовать это место именно как, вот, как бы, как такой частичка Холокоста, да, они должны везде создавать памятники Холокоста. Вот, когда наши власти вот совсем недавно мешались, не знаю уж, нашлись такие люди, да, в Ростове дано и восстановили, значит, прежнюю табличку, а это убрали в музей, написали, да, здесь 40 тысяч, вот, они под Подняли страшный шум. Вот сейчас, так сказать, вот начинается вся эта возня, обращение туда-сюда, во все инстанции, с тем, добиться того, что вот эта табличка была восстановлена. Он объясняет, нет научных данных, доказывающих, что здесь вот большая часть евреев. Да, вообще, что тут э, э, нет, нет, все равно, так сказать, да, это утверждается, делается, и получается, что выделяется, опять-таки, да, вот из массы погибших, которые одинаково, да, человеческая жизнь стоит у всех. Почему же мы должны выделять, да, как особых, вот именно эту массу людей? Это же расизм, это обычный расизм. Но мы настолько к этому привыкли, что даже не говорим. И поэтому, когда мы призна... вот если мы сейчас признаем возможность обучения Холокоста, вот, это будет страшная вещь, потому что, потому что это будет только первый шаг да, к тому, чтобы затем уже фактически иудаизм двигать в качестве вот ведущего наверное, а иудеи в качестве ведущей некой особой группы людей. Вот. Потом, так сказать, почему? Возможно, будут уже и судебные преследования. Захотел, например, обратимся к какой-то литературе, ее объявит суд экстремистский литературе, которые да, научно рассматривают эту проблему, ведут ее в список экстремистской литературы, мы не сможем ее использовать, мы не сможем об этом говорить. Вот. А дальше больше, так сказать, да, дальше мы уже дойдем до положения европейцев, которые уже вели законодательно, то есть уголовное э, наказание, уголовное э, преследование за э, научное рассмотрение вопроса о Холокосте. Вот. Так что я считаю, что об этом надо обязательно говорить, э, нужно это донести до общества и повлиять на то, чтобы это не было включено категорически это нельзя включать в школьную программу категорически сколько бы там предметов ни было все это создает прецедент и после этого так сказать уже так сказать, да, открываются возможности для самой широкой деятельности по иудаизации нашего образования я так считаю Потому что вообще уже в любой истории, так сказать, без этого не будет обходиться. Знаете, 10 вопросов ЕГЭ. Да даже в Великой Отечественной войне там столько внимания не уделяется. Да, извините. Вы имеете Ну, наверное, да, конечно. Я же как мирянин выступаю. Я... Да. Да. Молодежь, да, но я у нас в институте, институт международных отношений, конечно, там, понятно, тоже разные тенденции, и все, но я то, что могу, до студентов доношу, вот, то, что я считаю, мы можем научно обосновать, вот, и то, что непосредственно связано с нашей э, политикой, конечно, так сказать, мы это стараемся носить, хотя э, некоторые вещи, так сказать, да, э, они... Я прочитаю вашу книгу «Измена Ватика». Да, там вы проводите строчество старца Кукши. Как вы простите? Старца Кукши. А, да-да, об этом соборе, да. Да, вы его откуда взяли, это от прочества? Это одна из статей была, я сейчас, да, в одной из книг, да, положение. Я Дело в том, что сам старец мог не разговаривать. Так, там, uh -huh. там могут быть большие изменения и искажения, дополнения, уже так, 24 часа. Я приведу вам пример, это было параллельно. Я знаю что священника на Украине. Он знакомый с одной двумя Чер... Чернивского монастыря, uh -huh. которая была очень близка с Арсулопентием Чернивского. И после смерти стали очень много 
там ходить ходячие такие брошюры, где главные проще составили на ноги. Она в шоке была. Хватала за голову и говорила, ну не говори уже такого старости, не говори. Все это выдумали и добавили. Uh-huh. Это мы нам присели в старости в этом Владимире. Можно, конечно, я согласна с вами, да, такие вещи. Ну, в любом случае, конечно, вот научное исследование, оно всем отличается, что оно должно опираться исключительно очень жестко на факты. Поэтому я, даже сам факт того, что мы приводим этот список тех вопросов, которые они должны там хотели обсуждать, вот, и просто у меня была возможность выйти на сайте соответствующих организаций, которые этим занимаются. И проследив, как это все осуществляется, это обсуждение, там совершенно четко вот, описывается вот эта вот тенденция, да, фактически добиться поставления и добиться вот этой изменения наших норм в экуменическом плане, так сказать, да, постройка под экуменизм. Вот, но вот я еще хотела рассказать, что поскольку вопрос все-таки сложный, может быть, мы отдельную встречу проведем вот этому православному диалогу и позиции к Константинопольского патриархата, вот, потому что там вопрос очень сложный, и Константинопольский патриархат, он, понимаете, тоже на протяжении многих веков да, занимается разработкой механизмов, способов управления. Поэтому не случайно именно он, Константинопольский патриархат, и выбран католиками в качестве вот этого главного средства, так сказать, да, и средства воздействия на православную церковь. Потому что православная, естественно, воспринимается, так сказать, как истинно православная, хотя там в своей книге я попыталась показать, что именно Константинопольский приотхат и его патриархи уже не, не первое, так сказать, как бы поколение, они фактически являются проводником вот этого экуменического движения. Вот. И одновременно вот этого иудейско-православного диалога. Поэтому там сам факт посещения патриархом Константинопольским сенатом Синагоги, да, и выступление там, оно тоже о многом говорит. Вот. Но я не знаю, нас учили, что, так вот мне батюшки говорили, что в синагогу православному человеку нельзя заходить хотя бы потому, что там крест под э, плитой лежит. И таким образом, входя в синагогу... А? Да, да. Вот, да. И даже, ну, даже просто, вот мне говорят, ну, зайти так, даже просто вот так, ну, вот мне так говорили, батюшки, что там крест лежит, и таким образом любой входящий в синагогу, он попирает крест. Еще, так сказать, специально для любопытных сделан. А, вот зайдешь, ну, посмотри просто, как, да, ну, на экскурсию зайди. Ну, зашел, да. Да. А, да, хорошо. Вы знаете, она продается в... Во-первых, в Библиоглобусе, во-вторых, в системе, это у нас называется там Москва, да, вот эта торговая сеть Москва, это книжные магазины на Калининском проспекте, на Тверском, еще, так сказать, у них целый ряд. Вот, ну, в интернете там указано, где ее можно купить достаточно. Ну, вот, но я просто сколько я могла, столько я привезла, 8 экземпляров, просто я вам хотела передать, я аж не знаю, как. Она так и называется «Измена Ватикана или заговор по против христианства». Угу. Да, 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 конечно. Да, да. Да, да. А это, а это не только продукция, это все кошерно, так сказать, это все, что подвергается соответствующим ритуальной обработке. Вот. Ритуал, значит, читают они там свои заклинания над этим, проводят, так сказать, ритуал. Далее они договариваются с какой-либо фирмой, со многими фирмами, так сказать, договоренность, да, значит, они за это получают деньги, передают сертификат о том, что да, это товары или продукции, да, кошерные. Вот. И таким, кроме того, что мы как православные, да, пользуемся кошерной продукцией, то еще есть второй момент, что мы все вынуждены платить вот этот вот налог, кошерный налог. Правда, конечно, потому что стоимость товара от этого увеличивается, потому что любая фирма, она за вот эту операцию кошерную, то есть очищение, да, ритуального, она тоже платит иудейским 
организациям Равинату определенную сумму денег. И вот, естественно, компенсирует она это за счет того, что она наводит, то есть повышает на эту цену. Ну, пусть там не важно, даже 50 копеек, но получается, что мы все платим вот этот вот налог кошельный в 50 копеек. Вот. А списки этой всей кошельной литературы, они тоже в интернете есть, наши сайты православных публиковали, поэтому мы можем, в принципе, со всем этим ознакомиться. А, нет, ну вот, например, кошерное мясо, это понятно, кошерное мясо, да, это мясо специально, а, то есть а, мясо от а, жертвы образом убитого животного, кстати говоря, я тоже хочу на это вот обратить внимание, а, очень страшные вещи, поймите, в течение нескольких веков, да, иудеи едят кошерное мясо. А что такое кошерное, это вот я просто видела, как уби забивается животное. И это, в общем-то, вещь страшная. Они говорят обычно, наоборот, что это вот мы делаем, так сказать, как бы таким ну, гуманным, извиняюсь, методом, потому что тут вы вашу скотину ведете, а ее этот вид пугает, так сказать, там вырабатывается адреналин и все прочее. В общем, в итоге что получается? А мы вот, так сказать, гуманно просто кровь, да, спускаем и все. Нет, а в общем, по-другому делать. Значит, вводится корова, ей завязываются руки, ноги, она валится, значит, там стоят резники. Все это созерцает, да, причем они еще, так сказать, при этом <coughs> с, с позитивной эмоцией должны высказывать. Потом берется, значит, вот этот вот инструмент, нож в, в, в артерию, да, артерию вскрывает, и фонтан крови начинает бить несколько минут. Представляете, что с коровы творится, она уже крови, значит, эти смех, так сказать, да, радость по поводу, так сказать, убиения, вот в таком состоянии животное умирает, страшно, так сказать, мук мученик на несколько минут. Соответственно, адреналин попадает в мясо, и потом вот это все они едят. И почему едят еще недолгих веков. Поэтому, так сказать, тут еще вещи, вот, чисто психология, почему это влияло, так сказать, да, на определенное на состояние психики и сознания. Ну вот, но это вот, а есть еще ритуал просто молитвы. Понимаете, вот считают они свои молитвы над тем или иным продуктом. Все, вот он считается кошерным, над тем или иным предметом. Потому что у них не только там, причем изготовление этих продуктов тоже должно быть соблюдать, так сказать, определенный там ритуал. Вот когда принимали иудеи в Кремле, так сказать, они Россия, что вы допустили в кухню, сказать, мы говорит, все будем по своим обрядам да, совершать, так сказать, кошерно, так сказать. Ну и там тоже многие правила должны были быть выдержаны очень четко. И вот они там на этой кухне свою, все по-своему и делали. Вот. Поэтому, конечно, тут понятно, православный человек, но ну, если мы с молитвой все делаем, так сказать, нам это, нас это не влияет. Давайте, батюшка, да, если молитва очень... А? Нет, это само собой, да, но просто я к тому, что если, например, не знает кто-то, они, они, как правило, ставят каш, но намного и не ставится, да. Он все делал, почему я вас отсылаю, да просто наберите список кошерных продуктов и выйдите на наши православные сайты, которые публикуют эти списки, потому что то, что вот они делают для иудеев, они метят, да, кошерное, а то, что делают они, понимаете, это даже они для широких масс населения это не не соблюдается так точно. Просто они считают молитву, дают сертификат, но фактически так и получается такая жульническая система по выколачиванию денег. Вот и все. Но... Нет, нет, нет. Там все дело, что, понимаете, это чисто жульническая вещь. Им нужно просто получить, да, деньги большие, налог кошерный. Вот и все. Вот, поэтому, потому что для своих там особый по, вся, по особому обряду, ритуалу все совершается, и они ставят знак кошерный. И вот для всех иудеев, так сказать, это все. А это для нас, это для воев. Вот, так сказать, тут просто это способ изъятия из нас, так сказать, очередных доходов. Потому что, конечно, что же для нас все таким образом освещает. Да, нормально. Да, да. Скажите, пожалуйста, есть ли официальная позиция ПЦ по поводу отношений с Ватиканом и отношения современного патриарха к этому делу? Как церковь? Да. Это очень важно, потому что всякая информация здесь, кто на что гораст. Можно сейчас? Ой, 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 простите, Бога ради, да. А можно мне книжечку мою на минуточку? Сейчас я скажу одну вещь важную. Угу. Спасибо. Значит, вот смотрите. Вот это вот дело самое тонкое, потому что э, нету документа, православной церкви, которая объявляет католиков филитиками. Где был запрещен? Да, значит, это, это, это. Вот, есть, значит, только один акт, когда у нас все это началось, да? 
а, это все началось в 1054, вернее, началось это раньше, это противостояние, но а, в 1054 году а, а, анафеми предали друг другу. Угу. Да, а, и вот с тех пор, значит, отношения были а, разорваны. Так, да? А, а, и вот вплоть до 20 века, вплоть до 60-х годов все это дело продолжалось. Пока, когда католическая церковь не, началась, не начала свой вот этот вот диалог, не открыла после Второго Ватиканского мира, естественно, она начала пытаться установить связи и с православными церквами. А что это был за период? Это вот начало 60-х годов, это период, когда на Западе переходили к разрядке. Вот от периода такого жесткого противостояния холодной войны переходили к гибкой стратегии разложения Советского Союза изнутри, вот. И, соответственно, для этого необходимо было наладить отношения, да, примириться, так сказать, и дружить со всеми э, структурами, со всеми общественными организациями Советского Союза, в том числе и с православной церковью. Вот именно тогда начали выходить на э, эти позиции активного сотрудничества. И э, вот э, у нас активнее всего вот эту линию на диалог стал проводить Ротов известный Никодим Ротов, да, который вот, и именно через него и вот эти контакты с Ватиканом устанавливались. Вот, и таким образом тогда же именно им Никодим Ротом было высказано вот это пожелание или идея о том, что давайте создадим комиссию по диалогу. Вот, тогда же, так сказать, высказывалась идея создания вот этого вот экуменического, э, то есть э, собора, тогда еще, в конце 60-х годов. Ну вот, а затем уже, когда началась перестройка у нас, эта комиссия была создана, и она активно э, сейчас э, выражает свою работу. А вот, э, так что официального документа, да, насколько... Э, э, да. Поскольку я задал такой вопрос, официальный документ в отношении к Крима католической mm -hmm. есть. Это окружное послание Восточной Православной Церкви, а, по-моему, 1808 mm -hmm. года. Вот это, да-да-да. Это, это символические э, книги по Православной Церкви, она подписана, она является ответом о Восточных Православной Церкви, и отхватов на призыв римского папы о воссоединении римской церкви, церковь, все еретические церкви, названа еретическая. Это, это документ, который не, имеет, не подлежит ревизии. Uh -huh. Поскольку в православной церкви мы имеем вероучение, это вероучение не имеет права ревизовать никакой не собор, никакой патриарх. Как высказано у нас в послании восточных патриархов, 17-й пункт, что в православной церкви Никакие соборы, никакие патриархи ничего не могли бы в новой церкви, потому что хранителем истины у нас является вся полнота церкви, то есть весь новый вот. Поэтому в данном случае, если какие-то имеются выступления отдельных мирах, куда пусть даже какого-то собора, который противоречит священному церкви, он, он известен, он символический мир, то значит его действия канонически незаконны. Так же, как нам, например, Елис Филёнка, она осуждена на известном Великом Константинском соборе 870 лет. Он еще считается как 870 Ну вот, а вот это вот, да, вот эту отмену анафеме, вот она была совершена 7 декабря 1965 года. Вот именно тогда стала церемония подписания отмены анафеме 1954 года между патриархом Иосифом II Константинопольским и между папой Евгением IV. Но вот другие церкви, они это не поддержали, не сказали да. То есть анафема, ну, дело в том, что когда анафемы а, были наложены в 1954 году, то, в принципе, это не анафема на римокатолическую церковь, это анафема были на кардинал Рунберта и Кристина, которые бросили на престоле сакраметическую, это хаосу. Но дело в том, что Римокатолическая церковь и иерархисты прекратили применяться с 1909 года, они были чуть ли не здесь. Патриарх Сергий, то есть римский пансифик Сергий, был учебным. А за унесение в первый период в качестве 
Вот, да. Вообще, вы знаете, это, сказать, это очень тонкие вопросы, да, касающиеся деятельности нашей, руководства нашей церкви. Поэтому я, в общем-то, сконцентрировалась в основном на Западе, чтобы иметь портрет. СМИ по радио говорят, что вот патриарх, патриарх, вот на, на грани выбора патриарха Кирилла, вот что вот Витал Ватикан, что там решали какие-то проблемы, что они вот сейчас вот как решают. Нет, нет, дело в том, что... Но какие, вот какой род у нас контакты в связи с чем с Ватиканом? Нет, проблема значит, в том, что э, э, уже давно, но это вот на, э, уже тоже на каком уровне мы не знаем, обсуждается проблема встречи патриарха с э, Папой Римским. Значит, для католиков это имеет принципиально важное значение, принципиально важное значение вот, поскольку они исходят из того, что Папа Римский является главой христианской церкви. Для них это палаш не просто непоколебим, понимаете, это их основа. Вот она, они от чего угодно откажутся, они уже отказались от христианского учения о церкви, да? они признали, что иудеи Бога избранный народ, от всего могут отказаться, но они никогда не откажутся от главенства Папы Римского. Поэтому если они добьются встречи, ну, предположим, да, значит, между Папой Римским и Патриархом нашим, вот, тогда для них это будет означать встреча главы церкви с тем, кто подчинен, подчинен этому главе. Вот, и таким образом для них это будет означать, что мы признали их главенство. Вот. Для них это принципиально важное значение. И вот эту идею встречи с Папой Римским, они неоднократно говорил митрополит Ларион. Вот он и сейчас совсем недавно подтвердил опять, да, она состоится. Более того, вот я привожу тут его слова о том, что хотим или нет, значит, встреча Папы Римский это астрономический факт. То есть все равно рано или поздно она будет. Мы не знаем когда, но это астрономический факт. То есть тут уже поступает в силу какая-то некая магия, что звезды нам определяют, так сказать, да, когда она состоится. Но не важно. Главное, что это вбивается или что? Это тоже чисто психологический момент, очень важный, да, который вбивает нам э, воз... допустимо делать мысль о том, что эта встреча возможна, и она э, легитимна получается. Как бы, да? И когда не дается никаких э, богословских обоснований или прочее, вот, а вот так вбрасывается просто это в, э, в сознание наших людей, мы же во многом, да, мы очень неграмотны во многих вопросах. Да? Вот я постаралась написать то, в чем я компетентна, да? И то я там все уверяла, хотя, может быть, так сказать, тоже да, далеко не все, но я старалась. Понимаете, это я специально занимался, а если человек специально не занимается, да, он не имеет возможности видеть. Обсуждать это никто не обсуждает, комментировать это никто не комментирует. Но раз сказал иерарх русской православной церкви, значит, это возможно. И таким образом нас потихоньку да, подготовили к тому, что католики – это братья, это э, такие же, как мы. Вот, ну, есть какие-то небольшие отступления, которые мы можем преодолеть, а дальше мы будем, так сказать, совместно с ним делать. То есть это чисто психологическая обработка нашего сознания, так сказать. Поэтому даже там мы можем не, не вникать, а те, главное, должны понимать, что все это делается еще раз для того, чтобы заменить образ, э, ну, имидж, как говорится, да, католиков, имидж Папы Римского, представить его в качестве истинного христианина, да, просто с, с особыми какими-то, так сказать, да, особенностями изменения, но такого же, как мы. Вот. А мешает встреча, мешает нашему сознанию, Союзу, вот униаты. Значит, давайте с униатами договариваться, решать. Вот как только мы эту проблему решим, все, сразу, так сказать, будет мир и дружба. Вот. Поэтому э, тут именно вот опять-таки нужно понимать, это как стратегию, да, стратегию главное представить иной совершенно образ католической церкви в сознании наших православных людей. Вот, потому что слишком много времени, долго времени уходит на то, чтобы разбираться во всех этих деталях мелочи, читать все эти, изучать документы. Да? А, вот. а здесь мы даем, главный сам факт наличия вот этой комиссии да, по гласломскому диалогу между православной церковью и католической. Как можно это обсуждать, когда мы знаем, что для них это главное? Это признание примата Папы Римского. Они и так и сяк, так сказать, изощряются уже, и так переформулируют, и так, так сказать. Да? Давайте признаем примат Папы Римского так, как это существовало до 54 года. Так какая разница? Уже тогда они понимали этот примат именно так, как главенство э, власти, да, как первенство власти. 
они чести. И потом это было тогда, когда э, была очень хорошая статья, так сказать, она ссылаясь одного из наших послов, там, что, в принципе, уже само первенство чести, мы не можем говорить, то, что первенство чести и римский епископ обладал тогда, когда он действительно был носителем чистоты, да, э, то есть соблюдал чистоту христианской веры. Но когда произошло это отступление, он уже вне церкви. Поэтому о первенстве чести вообще нельзя говорить, даже применительно э, до 1954 -го года, а уж тем более э, после этого. А они сейчас, представляете, что делают католики? Они хотят, чтобы мы признали э, первенство чести так, как это было у Папы Римского до 1954 -го года. Но мы не можем войти в реку дважды. Все уже, все изменилось, все другое. Католики уже не, не часть христианской церкви. Вот. И вот это положение, главное, оно и скрывается. Когда э, осуществляется эта работа этой комиссии, получается тоже негласно, что мы признаем, что они часть церкви христианской. Если я правильно понимаю. Да.